गाइज वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आए हैं जो कि कोई क्लास स्पेसिफिक नहीं है हर किसी इंसान की लाइफ के लिए मेरे ख्याल से एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है ये चलिए हम सीधा टॉपिक पे चलते हैं हम आज किस पे हम बात करने वाले हैं भाई जी आज का जो टॉपिक हमारा है वो बहुत ही दिलचस्प और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है प्यारे बच्चों आज हम एंगर मैनेजमेंट पे बात करेंगे जो कि बहुत ही बहुत ही ज़रूरी चीज़ बन जाती है हमारी लाइफ में डिफरेंट फील्ड्स में चाहे हमारी प्रोफेशनल लाइफ हो प्राइवेट लाइफ हो चाहे कोई बच्चा हो कोई एल्डर हो अगर हर कोई इंसान ये कोई एज स्पेसिफिक नहीं है ये एंगर जो है ये हर किसी इंसान को होता है चाहे छोटा हो बड़ा हो प्रोफेशनल फील्ड में हो या प्राइवेट स्पेस में हो आज इसी पे हम बात करेंगे कि कैसे हम अपने एंगर को मैनेज कर सकते हैं चलिए डायरेक्ट हम अपनी पहली स्लाइड पे चलते हैं गाइस हम जानने की कोशिश करेंगे एंगर होता क्या है एंगर जैसा कि आपको मालूम ही है वर्ड एंगर गुस्सा होता है एंगर शरारत को कहते हैं हम ये एक बेसिक ह्यूमन इमोशन होता है इमोशंस क्या होते हैं जब हमारी फीलिंग का आउटबर्स्ट होता है वो इमोशन कहलाता है ये हर किसी इंसान की लाइफ में होता है हर कोई इंसान इसे एक्सपीरियंस करता है इमोशन को अब एंगर कैसे होता है इट्स टिपिकली ट्रिगर्ड बाय एन इमोशनल हर्ट जब किसी को इमोशनल कोई चोट पहुंचती है एंगर इज़ यूजुअली एक्सपीरियंसड एज एन अनप्लीजेंट फीलिंग दैट ऑकर्स व्हेन वी टॉक सॉरी व्हेन वी थिंक वी हैव बीन इंजर्ड ये एक ऐसी एक अनप्लीजेंट फीलिंग होती है जब हमें हम खुद को कहते हैं कि शायद हमें किसी चीज़ ने हर्ट किया है मिसट्रीट किया है या अपोज किया है या हमारे ख्याल लॉन्ग हेल्ड व्यूज़ हमारी व्यूज़ को किसी ने कोई इम्पोर्टेंस नहीं दिया या वैन वी आर फेस्ड विद ओबस्टेकल्स दैट कीप अस फ्राम अटेनिंग पर्सनल गोल या हमारी ज़िंदगी में कोई ऐसे रुकावट आ जाते हैं ओबस्टेकल्स आ जाती हैं जो हमें वो गोल्स अचीव करने में जो पर्सनल हमें गोल होते हैं वो अचीव करने में हमें दुशारी का सामना करना पड़ता है तो चलिए आगे चलते हैं गाइज कंटिन्यूइंग द सेम एंगर इज कंप्लीटली नॉर्मल अब कोई कहेगा मुझे एंगर नहीं आता ये बिल्कुल झूठ है एंगर इज कॉमनली या कंप्लीटली नॉर्मल होता है हर कोई इसे एक्सपीरियंस करता है कहीं ना कहीं स्टेज किसी स्टेज पे वो एंगर को एक्सपीरियंस करता है अब एंगर कम्प्लीटली नॉर्मल है यूजुअली हेल्दी अब एंगर हेल्दी भी होता है यूजुअली ये पॉजिटिव भी हो सकता है इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स भी हो सकते हैं इट्स ए कम्प्लीटली नॉर्मल यूजुअली हेल्दी ह्यूमन इमोशन एक हेल्दी ह्यूमन इमोशन इमोशन क्या होते हैं हमारे जो फीलिंग्स होते हैं उनका आउटबर्स्ट होता है बट वैन इट गेट्स आउट ऑफ कंट्रोल लेकिन लेकिन क्या बात याद रखनी है अगर ये एंगर जो है ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है हमारे बस से बाहर चला जाता है तब ये इट टर्न डिस्ट्रक्टिव ये तबाही की ओर ले सकता है इट कैन लीड टू प्रॉब्लम्स बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है ये जैसे हम काम कर रहे हैं कहीं किसी इदारे में तो वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है हमारी पर्सनल रिलेशनशिप से 
रिलेशनशिप में जैसे हमारा बिहेवियर चेंज हो जाएगा अपने घर वालों के साथ पेरेंट्स के साथ अपने सिबलिंग्स के साथ और इसके अलावा ओवरऑल क्वालिटी ऑफ आवर लाइफ और हमारी जो लाइफ की क्वालिटी है हमारा ओवरऑल जो बिहेवियर होगा उस पर यह असर डाल सकता है सो मूविंग फॉरवर्ड ईयर एंड इट कैन मेक यू फील एज दो यू आर एंट एट द मर्सी ऑफ एन यू आर एट द मर्सी ऑफ एन अनप्रडिक्टेबल एंड पावरफुल इमोशन तो तब हमें ऐसा कुछ फील होता है जैसे हर कुछ चीज़ हमारे बस में नहीं है एज इफ एवरी थिंग इज आउट ऑफ कंट्रोल वी आर नॉट एबल टू कंट्रोल अवर सेल्फ ऐसा लगता है जैसे हमारे ये जो एंगर ही हमें कंट्रोल कर रहा है दिस ब्रॉशर इज मैंट टू हेल्प यू अंडरस्टैंड एंड कंट्रोल ये जो हमारी एक कोशिश है इस पावर पॉइंट के जरिए हम कोशिश करेंगे एंगर समझने की और कैसे हम इस एंगर को कंट्रोल कर सकते हैं ठीक है गाइज चलिए हम आगे चलते हैं गाइज नो वट काज इज एंगर ये गुस्सा किन चीजों से होता है अभी हमने समझ लिया कि एंगर क्या होता है अब हम समझते हैं कि एंगर कैसे होता है कैसे ये एंगर आता है देखिए एंगर कैन बी काज बाय बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल इवेंट्स दो चीजों से पैदा हो सकता है एंगर एक्सटर्नल या इंटरनल हम किसी मखसूस इनका इंसान के साथ एंग्री हो सकते हैं नाराज़ हो सकते हैं गुस्सा कर सकते हैं जैसे कि हमारा कोई साथी काम करने वाला हो या हमसे कोई सुपीरियर हो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम प्रोफेशनल की बात कर रहे हैं कोई प्रोफेशन में हम किसी जॉब में काम कर रहे हैं वहाँ पे सुपीरियर से जैसे कि यहाँ कोई इवेंट जैसे ट्रैफिक जाम कहीं पर हो गया है या कभी आप कहीं जा रहे हो आपकी ट्रेन या फ्लाइट कैंसिल हो जाती है दीज थिंग्स कैन ट्रिगर एन एंगर आर योर एंगर कुड बी कास्ड बाय वरिंग आर ब्रोडिंग अबाउट योर पर्सनल प्रॉब्लम या इंसान की जिंदगी में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं वो ही इस एंगर को जन्म देती है देखिए अगर कोई एक इंसान ट्रैफिक जाम में फंस गया है तो उसे गुस्सा आ जाता है कोई अपने सुपीरियर के साथ या काम अपने वर्क प्लेस में ये एंगर ट्रिगर कर देता है उसमें एंगर पैदा हो जाता है या मेमोरीज ऑफ ट्रामेटिंग आर एनरेजिंग इवेंट्स ट्रामेटिंग कभी आपको कोई सदमा कोई एक्सीडेंट कोई चोट या कोई ऐसा हादसा आपसे पेश पेश आया हो जो आपको फिर बार बार उसकी याद दिला के आपको गुस्सा दिलाता हो ठीक है गाइज चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम अब हमारी बॉडी जो है आपको पता है हर एक्शन का रिएक्शन होता है हमारी बॉडी एंगर के समय पे कैसे रिएक्ट करती है जब ये इमोशन ट्रिगर हो जाता है देखिए एंगर डजेंट मेक द ब्लड बॉयल हालांकि ये जो गुस्सा है हमारा खून जाहरी तौर तो नहीं जलाता बट गुस्से में हमारा जो हमारी जो बॉडी होती है उसमें बहुत सारी चीज़ें पैदा हो जाती हैं बट इट डज कॉज सर्टन चेंज हमारी बॉडी में कुछ चेंजेस भी आ जाती हैं क्या कर लेता है ये जब एक इंसान एंग्री होता है एडरलिन एंड अदर केमिकल्स पोअर इंटू द ब्लड्स एडरलिन ये केमिकल्स हमारे बॉडी में रिलीज होते हैं इनकी ज़्यादा ये रिलीज होकर ब्लड स्ट्रीम में मिल जाते हैं हमारा हार्ट रेट बहुत तेज़ होता है हार्ट पम्प करता है इससे क्या होता है ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है तो जो ब्लड का फ्लो होता है बॉडी में वो तेज़ी से बहने लगता है रश करने लगता है मसल टेंस और मसल में टेंशन पैदा हो जाता है मसल क्रैम्प्स हो जाते हैं स्टिफ हो जाते हैं हमारी मसल्स तो देखिए एंगर में क्या क्या इंसान रिएक्ट करता है कैसे हम दूसरे लफ्ज़ों में कह सकते हैं द बॉडी शिफ्ट्स इनटू हायर गियर जैसे एक गाड़ी अपनी गियर्स चेंज करके तो मोमेंटम पकड़ती है स्पीड पकड़ती है ऐसे ही जब बॉडी में एंगर पैदा हो जाता है तो एडरलिन 
जो रिलीज होता है या बाकी केमिकल्स हार्मोन सेक्रेट होते हैं उनसे क्या हो जाता है हमारी बॉडी एक एक दूसरे गियर में चली जाती है जिससे एनर्जी बॉडी में पैदा हो जाती है और जनरेटिंग एनर्जी नीडेड फॉर एक्शन एक्शन करने के लिए वो एनर्जी जो पैदा हो जाती है अब हम कोशिश करेंगे हाउ दिस एनर्जी कैन वर्क टू योर एडवांटेज हमें अब ख्याल रखना है यही जो गुस्से की वक्त एनर्जी बॉडी में पैदा हो जाती है हमें इसको पॉजिटिव वेज में कन्वर्ट करना है हमें इसे एडवांटेज वेज में ना कि जो डिसएडवांटेज पहुंचाए वही हम सीखेंगे यही एंगर मैनेजमेंट होता है कैसे हम किसी चीज़ को मैनेज कर सकते हैं सही से मैनेजमेंट होता ही है मैनेजमेंट होता है सही इस्तेमाल सही तरीके से किसी चीज़ का यूज़ करना जो कि हमें एडवांटेजस हो फ्रूटफुल साबित हो ना कि डिसएडवांटेजस देखिए देखिए गाइस अब जब एंगर होता है इंसान में या एंगर ट्रिगर हो जाता है ये एक डेंजर एक अलार्मिंग सिचुएशन होती है क्यों डेंजर होता है देखिए हम जब एंग्री होते हैं तो फेलिंग टू डील विद योर एंगर अगर हम इस गुस्से को काबू नहीं कर पाते हैं ये जब गुस्सा एक इंसान पे चढ़ जाता है इससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं एक हेल्थ प्रॉब्लम्स टेंशन क्रिएट होता है इंसान का माइंड सही से काम नहीं कर पाता है एक्सीडेंट्स प्रोन हो सकता है इंटरपर्सनल प्रॉब्लम्स और पर्सनल इंटरपर्सनल प्रॉब्लम्स बहुत सारे तरीके होती है ये फैमिली में एडजस्ट नहीं कर सकता अपने दोस्तों के साथ एडजस्ट नहीं कर सकता है सोसाइटी के साथ नहीं एडजस्ट कर सकता इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं अब ये अनकंट्रोल यही एंगर जो है ये क्या करता है इट कैन बी डेंजरस ये बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है इट मे लीड टू इसे एक इंसान क्रिमिनल एबूज में चला जा सकता है कोई क्राइम कर सकता है वायलेंट बिहेवियर किसी को नुकसान पहुंचा सकता है ठीक है चलिए आगे एंगर इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड एंगर बिकॉज द वे यू एक्सप्रेस इट कैन बी अब एंगर को हमें समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है क्योंकि हम जब आप अपने एंगर को एक्सप्रेस कर सकते हैं ये दो तरीके से एक्सप्रेस होता है एक हेल्पफुल तरीके से भी हो सकता है और हार्मफुल अब हेल्पफुल क्या है हार्मफुल क्या है देखिए हेल्पफुल वेंटिंग एंगर कैन गेट यू फायर अप जब हम एंगर गुस्सा रिलीज कर रहे होते हैं जब हम गुस्से में होते हैं तब हम बहुत ही फायर्ड अप होते हैं हमारी एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा होती है सो यू कैन ओवरकम ऑबस्टैकल एंड अचीव गोल तब एक इंसान अगर इसको सही तरीके से मैनेज करे तो वो एनर्जी अपनी गोल अचीवमेंट में अपने जो ऑबस्टैकल्स हैं उनको दूर करने में लगा सकता है और कोई गोल अचीव करने में उस एनर्जी को कन्वर्ट कर सकता है लगा सकता है लेकिन जब हार्मफुल हो जब एक इंसान अपना गुस्सा मैनेज करने में नाकाम होता है ये हार्मफुल इसलिए हो सकता है वैन यू इग्नोर एंगर जब आपने गुस्से पे काबू करना या इसको इग्नोर करना शुरू कर दिया या इसको अपने नेगेटिव टर्म्स में नेगेटिव तरीके में इसको आप किसी पे चिल्ला के उसका सर फोड़ दिया किसी को कोई नुकसान पहुंचा दिया तो जब ये चीज़ें होती हैं इससे लोगों को हम तकलीफ़ पहुँचा सकते हैं हम वायलेंस क्रिएट कर सकते हैं हम वायलेंट हो सकते हैं इसमें तो हाउ डज एंगर इफेक्ट रिलेशनशिप्स अब रिलेशनशिप्स पे कैसे इसका असर होता है रिलेशनशिप्स हमा हमारे जो ताल्लुक होते हैं हमारी प्राइवेट लाइफ होती है हमारी फैमिली होती है हम अपने पेरेंट्स के साथ अपने ब्रदर्स अपने सिस्टर्स के साथ इन रिलेशनशिप्स पर भी बहुत असर पड़ता है देखिए कैसे एंगर कैन रिजल्ट इन डोमेस्टिक वायलेंस घरेलू वायलेंस जो घरेलू तशद होते हैं घर में तशद इससे बिगड़ सकता है बढ़ सकता है आप ना हक किसी पे अपने छोटे बड़े पे हाथ उसास उठा सकते हैं उसे बुरा भला कह सकते हैं उसे क्या होगा आप उनकी नज़रों में डिग्रेड हो सकते हो एक आपने जो इमेज क्रिएट की होती है अपने घर के मेंबर्स में वो ख़राब हो सकती है पीपल हु आर अराउंड द एंग्री पर्सन टेन टू शट डाउन इन ऑर्डर टू एंगर दर्स दैट पर्सन उस लो उस इंसान को लोग ठंडा करने की कोशिश करते हैं जो गुस्सा हो रहा होता है ठीक है 
अदर्स गेट दियर फीलिंग हर्ट ये सबसे बड़ी बात इससे दूसरों की फीलिंग जो दूसरों के तो होते हैं या उनकी फीलिंग्स होती हैं उसको बहुत ही ठेस पहुंचता है नुकसान पहुंचता है अदर पीपल बिकम डिफेंट इससे लोग जब कोई ज़्यादा तशद देखता है वायलेंस देखता है एंगर देखता है वो डिफेंट हो सकते हैं बिकम इन डिफरेंट उनका रवैया तुम्हारे हमारे तई चेंज हो सकता है वो फिर हमें अवॉइड करने की कोशिश करते हैं इन द फ्यूचर और लूज रेस्पेक्ट फॉर द एंग्री पर और उस जैसे मैंने अभी भी कहा कि उस एंग्री पर्सन का जो उन्होंने एक एक अपने दिमाग में एक इमेज बनाई होती है वो उसका रेस्प वो लूज़ कर सकते हैं वो रेस्पेक्ट उस उसको आप वो रेस्पेक्ट नहीं देते हैं वो इन फ्यूचर एंगर मैनेजमेंट क्या होता है जैसे मैनेजमेंट टर्म से आप फुली वाकिफ हो कि मैनेजमेंट किसी चीज़ का सही तरीके से इस्तेमाल करना होता है ताकि फ्रूटफुल रिजल्ट डिज़ायर रिजल्ट प्रोड्यूस हो जाएं एंगर मैनेजमेंट डज नॉट इन्वॉल्व गेटिंग रेड ऑफ एंगर एंगर मैनेजमेंट कोई ऐसी दवा नहीं है कि हम कहेंगे कि इससे एंगर बिल्कुल ख़त्म हो जाता है या इससे हम छुटकारा पा सकते हैं एंगर से लेकिन बट यूजिंग एंगर टू एनहानस इसका मतलब ये है कि एंगर का ही इस्तेमाल करना टू अनहेंस योर लाइफ एंगर के साथ हम कैसे अपनी ज़िंदगी में कोई तब्दीली ला सकते हैं एक पॉजिटिव तब्दीली ला सकते हैं वो काम होता है एंगर मैनेजमेंट का वी कैन लुक एट द पर्पजेज ऑफ एंगर इन बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव लाइट अब इसमें हम पढ़ेंगे कि कैसे एक पॉजिटिव वे में एंगर हम अपनी लाइफ में इससे कौन से रिजल्ट पैदा होते हैं और नेगेटिव लाइट में इन दोनों को हम इनका पढ़ेंगे सीखेंगे कि कैसे पॉजिटिव में हो सकता है और कैसे नेगेटिव में एंगर के डिफरेंट रोल्स हो सकते हैं कि ऐसे नेगेटिव में हमें ये कौन से फ़ायदे या नुकसान पहुंचाने वाला है और पॉजिटिव में इसके क्या असरात होंगे देखिए गाइज एंगर मैनेजमेंट के पॉजिटिव आस्पेक्ट्स क्या हैं द पॉजिटिव आस्पेक्ट्स ऑफ एंगर मैनेजमेंट आर दैट यू हैव इंक्रीज एनर्जी आपके पास बहुत ही इंक्रीज एनर्जी होती है हाई लेवल ऑफ एनर्जी होती है इसी से आर एबल टू कम्युनिकेट योर फीलिंग्स जब एक इंसान एंग्री होता है वो पॉजिटिव एनर्जी या इंक्रीज एनर्जी से वो अपनी फीलिंग्स कम्युनिकेट कर सकता है एबल टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स या अपनी प्रॉब्लम्स जो होती हैं उनको सॉल्व कर सकता है एंड कैन टेक चार्ज ऑफ द सिचुएशन और जो सिचुएशन उस वक्त पैदा हो गई है उसको वो कंट्रोल कर सकता है अगर पॉजिटिव वे में उसमें अगर उसमें एंगर मैनेजमेंट है तो ये पॉजिटिव तरीके से अपनी फीलिंग्स कानवे कर सकता है और अपनी प्रॉब्लम्स का हल निकाल सकता है नेगेटिव आस्पेक्ट क्या है नेगेटिव आस्पेक्ट ऑफ एंगर आर दैट यू कैन हैव डिसरप्शन ऑफ थिंकिंग इससे क्या हो जाती है थिंकिंग ब्लॉकेड आ जाता है इंसान सही से सोच नहीं पाता ठीक तरह से डिसीजन नहीं ले पाता अननेसरली सॉरी अननेसेसरीली डिफेंड यूर सेल्फ तब इंसान अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश करता है गैर ज़रूरी तौर बिकम एग्रेसिव एग्रेसिव हो जाता है वायलेंट हो जाता है एंड बिकम्स नोन एज एन एंग्री पर्सन फिर लोग उसे इसी नाम से पुकारते हैं एंग्री पर्सन कहते हैं कि हाँ ये तो शरारती है गुसीला इंसान है नेक्स्ट क्या है एंगर मैनेजमेंट वुड बी सीन दैट एज एन इंक्रीजिंग द पॉजिटिव आस्पेक्ट देखिए एंगर मैनेजमेंट को क्या कहा जाता है इसे यही कहा जाएगा कैन बी सीन एज इंक्रीजिंग द पॉस्पेक्ट इसमें यही होता है कि कैसे हम पॉजिटिव आस्पेक्ट को एंगर के इंक्रीज करेंगे या फंक्शन ऑफ एंगर एंड डिक्रीजिंग द नेगेटिव फंक्शन ऑफ एंगर इसमें पॉजिटिव जो आस्पेक्ट्स होते हैं एंगर में के उसको बढ़ावा देने की कोशिश होती है और नेगेटिव जो इसमें आस्पेक्ट्स होते हैं उनको ख़त्म करने की या कम करने की कोशिश होती है अब इम्पोर्टेंस ऑफ एंगर मैनेजमेंट की क्या ज़रूरत पड़ती है हमें क्यों चाहिए कि हम एंगर को मैनेज करें क्या ज़रूरत पड़ती है द गोल ऑफ एंगर मैनेजमेंट इज़ टू रिड्यूस बोथ यूर इमोशनल फीलिंग्स एंड द फिजियोलॉजिकल एरोजल दैट एंगर कॉजेज 
गोल क्या है एंगर मैनेजमेंट का कि हमारी इमोशनल फीलिंग्स को रिड्यूस करना जो ये अब्रप्ट ये जो फीलिंग्स बर्स्ट हो जाती हैं उनकी इमोशनल फीलिंग्स को कम करना और जो साइकोल फिजियोलॉजिकल एरोजर हो, होता है जिससे ये एंगर काज होता है क्योंकि जब हम कोई किसी सिचुएशन पे रिएक्ट करते हैं तो हमारा वो रिएक्शन ही कि किस वे में हम रिएक्ट करते हैं वही हमें गुस्सा दिलाता है उन चीज़ों को कम करना है एंगर मैनेजमेंट का गोल होता है यू कैन गेट रेड ऑफ और एवॉइड द थिंग्स और द पीपल दैट एंड रेज यू हम उन चीज़ों से छुटकारा पाने की कोशिश करते हैं उन चीज़ों को एवॉइड करने की कोशिश करते हैं जो हमें एनरेज करते हैं जो ये गुस्सा दिलाती हैं जो ये हमें ये चीज़ें जिनसे हमें गुस्सा आता है या एंगर होने पे मजबूर करती हैं उन चीज़ों को अवॉइड करने की कोशिश होती है एंगर मैनेजमेंट में या उन चीज़ों के साथ कैसे सही से निपटा जाए ताकि हमें लिस्ट एंगर पैदा हो नॉर कैन यू चेंज देम देखिए यू कैन गेट रिड ऑफ और अवॉइड द थिंग्स और द पीपल दैट एनरेज यू नॉर यू कैन चेंज देम हालांकि जो चीज़ें हमें इंसाइट करती हैं गुस्सा पे उसको तो हम चेंज नहीं कर सकते हैं बट यू कैन लर्न टू कंट्रोल योर रिएक्शन अब आपने कैसे उन चीज़ों पे कंट्रोल पाना है या उन चीज़ों की तरफ आपने कैसे रिएक्ट करना है वो चीज़ें हमारे कंट्रोल में हैं तो हम वो सही तरीके सीख सकते हैं कि कैसे इन चीज़ों से हम निजात पा सकते हैं हाउ टू डील विद होल्ड ऑन हाउ टू डील विद एंगर फीलिंग्स इफेक्टिवली इफेक्टिवली सही तरीके से जो हमारे अंदर एंगर फीलिंग्स पैदा होती हैं उनके साथ हम कैसे हमने सही तरीके से निपटना है देखिए सबसे पहले क्या करना है आइडेंटिफाई द इमोशनल बैगेज फ्रॉम चाइल्ड हुड इशूज आपने बचपन से ही कोशिश करना है कि इमोशनल बैगेज जो भी एक बोझ है इमोशनल फीलिंग्स का या इमोशनल चाइल्डहुड इश्यूज़ फ्रॉम चाइल्डहुड से कौन कौन से इश्यूज आपके अंदर पैदा हो रहे हैं जो आपको ट्रिगर कर रहे हैं एंगर के लिए उनको आपने आइडेंटिफाई करना है उन आपने देखना है कि मुझे कौन कौन से तरीके कौन कौन सी चीज़ों से गुस्सा आता है वो आइडेंटिफाई करने हैं फिर आइडेंटिफाई स्ट्रेसर्स एंड लर्न स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स एंड रिलैक्सेशन स्किल्स जब आपने ये स्ट्रेसर्स आइडेंटिफाई कर लिए कि किन किन चीज़ों से मुझे स्ट्रेस पैदा होती है गुस्सा आता है हमें फिर स्ट्रेस मैनेजमेंट ट्रिक्स या टेक्निक सीखनी चाहिए जिनसे हमें रिलैक्सेशन मिलती हो जैसे कि मेडिटेशन है अपने आप को फिजिकल एक्सरसाइज में इन्वॉल्व करना ठीक है नंबर नेक्स्ट इज टेक स्टेप्स टू एस्टेब्लिश रियल कम्युनिकेशन स्किल्स जब हम एक दूसरे से सही तरीके से कम्युनिकेट कर पाएंगे अपनी फीलिंग्स कन्वे कर सकते हैं उससे भी हमारा स्ट्रेस कम हो सकता है उसके बाद लर्न टू स्टेट यू आर ट्रू फीलिंग्स और अपनी सही जो हमारी फीलिंग्स होती हैं जैसे मैंने अभी भी कहा उनको दूसरों के साथ अपने फ्रेंड्स अपने फैमिली के साथ शेयर करने से भी आपकी स्ट्रेस लेवल कम हो सकती है और लर्न टू रिकोगनाइज़ योर बॉडी रिएक्शन टू एंगर ये भी आपने ज़रूर ख्याल रखना है कि जब आप पे एंगर होता है या आप एंग्री होते हो तो आप कौन सी रिएक्शन करते हो कोई ऐसा होता है किसी पे चिल्लाता है कोई ऐसा होता है कोई कुछ चीज़ जो उसके हाथ में हो वो किसके सर पे फोड़ देता है तो ये चीज़ें हमें लर्न करनी होंगी इनको रिकोगनाइज़ करना होगा कि मैं एंगर जब होता हूँ तो तब मैं कौन सी रिएक्शन करता हूँ नंबर नेक्स्ट अटैम्प्ट टू सी थिंग्स फ्रॉम द अदर्स पर्सन प्रोस्पेक्टिव और ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ अपने ही एंगल से देखें चीज़ों को हमें दूसरे दूसरे की एंगल से भी चीज़ों को देखने की कोशिश करना चाहिए समझने की कोशिश करना बैज अवकात हमें यही फीलिंग होता है कि शायद मैं ही हमेशा सही हूँ नहीं हमें यह भी कभी मान के चलना चाहिए कि दूसरे लोग भी सही हो सकते हैं उनकी बात सुनना चाहिए उनके प्रोस्पेक्टिव से भी हमें सोचना या देखना चाहिए चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं अब कुछ स्टेप्स हैं या टिप्स हैं हमारे यहाँ कि जिनसे हम प्रवेंट कर सकते हैं या कंट्रोल कर सकते हैं एंगर को कोई टिप्स नीचे हम पढ़ेंगे जिनसे हम एंगर प्रिवेंशन कर सकते हैं या थोड़ा कंट्रोल कर सकते हैं देखिए गुस्से में एक इंसान कैसा दिखता है 
चलिए गाइज ये याद रखना है देखिए एक कोट है एस्टिक देखिए ए मैच स्टिक हैज अ हेड बट नॉट अ ब्रेन देखिए एक मैच स्टिक आपने देखी होती है इसका एक हेड होता है लेकिन ब्रेन नहीं होता है लेकिन हमारे यहाँ इंसान को हेमोसेपियंस कहा गया उनमें ब्रेन होता है और बहुत ही फर्टाइल और थिंकिंग ब्रेन होता है अब एंगर सॉरी एंगर प्रिवेंशन किट में देखो कि क्या है द की टू एंगर रिडक्शन सबसे बड़ी कुंजी या चाबी जो है इस ताले की एंगर की वो है नोइंग यूर अपने आप को जानना पहचानना जो कि अभी हम पिछली स्लाइड में देख रहे थे कि कैसे हमने देखना है कि हम कौन सी रिएक्शंस करते हैं हमारी कौन से स्ट्रेस से चाइल्डहुड इश्यूज कौन से रहे हैं तो उन सारों को आइडेंटिफाई करना अपने आप को जानना फिर नेक्स्ट क्या है डू इम्पॉर्टेंट जॉब्स नाउ बिफोर दे बिकम अर्जेंट हमें आदत होती है कि आज का काम कल पर छोड़ते हैं हम अक्सर तो जब कल आ जाता है तो हमारा वो ऑब्वियसली कंप्लीट नहीं होता है तो उससे भी हम पैनिक होते हैं स्ट्रेस आ जाता है फिर गुस्सा आ जाता है लिहाजा क्या करना चाहिए डू इम्पॉर्टेंट जॉब्स नाउ वो जो इम्पॉर्टेंट हम प्रायोरिटी बेस पे जो काम होते हैं उनको तभी कर लेना चाहिए ये नहीं कि जब वो ज़रूरी आन पड़े तभी हम उनको फाइनल स्टेज में अलेवंथ आवर में करें तो इससे भी एंगर ट्रिगर हो सकता है तो क्या बेहतर तरीका क्या है कि इम्पॉर्टेंट जॉब्स को पहले ही ख़त्म किया जाए जबकि अर्जेंसी फेल फील फेल्ट हो जाए उनकी नेक्स्ट क्या है गाइज वैन यू मेक मिस्टेक्स जब कभी भी आप मिस्टेक्स करते हो गलतियां करते हो लर्न फ्रॉम देम उनसे सीखने की कोशिश करो राधा देन गेटिंग एंग्री ना कि उन पर हम गुस्सा चलाएं हमें यही चीज़ गलत हो गई हमें इसको पॉजिटिव वे में लेना चाहिए हमें ख्याल करना चाहिए या सोचना चाहिए कि चलिए हमने जो गलती की उससे हमने क्या सीख ली तो उससे भी हम अपना एंगर मैनेज कर सकते हैं नेक्स्ट क्या है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डू नॉट क्रिटिसाइज कंडम एंड कंप्लेन हमें ज़्यादा नुकतचीनी नहीं करनी चाहिए अगर क्रिटिसिज्म हो वो भी पॉजिटिव होना चाहिए और कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होना चाहिए कंडेम हम सिर्फ मजम्मत करने पे नहीं बैठने चाहिए हमें खुद भी अपने अंदर झांकना चाहिए कि हम में कौन सी कमज़ोरियाँ हैं उनको दूर करने की कोशिश एंड कंप्लेन अगर हम सिर्फ कंप्लेन करते रहें ये चीज़ गलत है वो चीज़ गलत है वो ऐसे होनी चाहिए ये ऐसे बट वी हैव टू डू इट फ्राम आवर सेल्व हमें अपने अंदर भी जाँग के पहले करना चाहिए आप मैं ये सही कर रहा हूँ या सिर्फ कंडेम कर रहा हूँ बिकॉज इट मेक्स यू एंग्री इन चीज़ों से अगर हम में ये एक एक ऐसा सेंस क्रिएट हो जाता है सिर्फ क्रिटिसिज्म का कंडमनेशन का या कंप्लेंस करने का उससे हम हम गुस्सा हो जाते हैं तो ज़्यादा हमें क्रिटिसाइज कंडेम और कंप्लेन नहीं करना चाहिए लर्न टू से नो सबसे बड़ी चीज़ हम में क्या प्रॉब्लम होती है हम ना नहीं कह सकते हमारा एक ऐसा सेटअप हो गया मेंटल सेटअप ऐसा होता है कि हम ना किसी को ठीक से नहीं बोल सकते हैं तो इससे क्या हो जाता है जब हम किसी को ना नहीं कर सकते हैं फिर फाइनली उसका काम होता नहीं है तो उससे भी फिर एंगर ट्रिगर हो जाता है लिहाजा हमें सही तरीके से हमने ना करना सीखना चाहिए अगर हम किसी का काम नहीं कर सकते तो उसको हम पोलाइट वे में कह सकते हैं कि नहीं भाई मुझसे ये नहीं हो पाएगा या आज नहीं कर सकता हूँ तो नो लर्न टू से नो नंबर नेक्स्ट क्या है हमारा मोस्ट प्रॉब्लम्स आर रियली द एबसेंस ऑफ आइडियाज ज़्यादातर प्रॉब्लम्स क्यों होती हैं क्योंकि हमारे पास आइडियाज नहीं होते हैं ज़्यादा थिंक अहेड तो हमें पहले ही सोचना चाहिए एंटिसपेट एंटिसपेट क्या होता है तो सिचुएशन देख के ये डिसाइड कर लेना कि इसके पॉजिटिव क्या हो सकते हैं इसके नेगेटिव क्या हो सकते हैं वो एंटिसपेशन होता है तैयार रहना पहले इसे कोई चीज़ जांच लेना डू इट आर गेट इट डन अभी करना है और इसको करना है इवन इफ सेकेंड बेस्ट यू विल बी दस एंग्री उसके बाद अगर चलिए इवन इफ सेकेंड बेस्ट आपका फर्स्ट जो बेस्ट आइडिया है वो काम नहीं कर रहा आपका सेकेंड बेस्ट कर रहा है तो इससे भी आप गुस्सा कम हो सकते हो 
नेक्स्ट क्या है ऑर्गेनाइज योर माइंड एंड ऑर्गेनाइज योर डेस्क फॉर फाइव मिनट्स एवरी आवर अब अपने डेस्क में आप कोई जॉब कर रहे हो अपने डेस्क को हर दिन पाँच मिनट पहले ऑर्गेनाइज किया करो अपनी जो वहाँ पे आइटम्स होते हैं वेरियस थिंग्स होती हैं उनको ऑर्गेनाइज करने के इतना ही नहीं ऑफिस का आप अपने रूम में हो कोई स्टूडेंट कोई बच्चा कोई घर में तो अपने कमरे में अपनी चीज़ें ऑर्गेनाइज करके रखें और अपना इससे क्या होता है जब हम चीज़ें ऑर्गेनाइज करते तो माइंड भी ऑर्गेनाइज रहता है तो ऐसे ही हम माइंड को अपना टाइम थोड़ा दे सकते हैं दिमाग को हम अच्छे से सोच सकते हैं अपने थॉट्स को रिकोलेक्ट करके ऑर्गेनाइज करके तो इसके लिए भी हमें हर दिन कुछ टाइम देना चाहिए नेक्स्ट क्या है एक्सेप्ट वाट यू के नॉट चेंज ये ज़रूरी बात है आपने एक्सेप्ट करना है मानना है कि जो आप तब्दील नहीं कर सकते फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई सिचुएशन ऐसी आ रही है लाइफ में जो आप बदल नहीं सकते हो यू कॉन्ट चेंज लिहाजा चेंज वाट यू के नॉट एक्सेप्ट अब ऐसा भी होता है कोई चीज़ें आप फॉर uh, एग्जाम्पल आप uh, नमकीन चाय नहीं पीना चाहते हो तो चेंज कर लो आप लिप्टन पे आ जाओ सो चेंज वाट यू के नॉट एक्सेप्ट जो आपको एक्सेप्ट uh, नहीं कर पा रहे हो जो आप uh, को पसंद नहीं है तो उसको चेंज करने की कोशिश करो फिर फॉर एग्ज नंबर नेक्स्ट क्या है हमारी स्लाइड से सॉरी एट द राइट मोमेंट टू रिड्यूस द एंगर जैसे हमने अभी नो करना सीखा हमें सॉरी कहना भी आना चाहिए राइट right मोमेंट पे सही समय पे ताकि एंगर रिड्यूस हो जाए दूसरों का गुस्सा हम पे ना आ जाए अगर हम वक्त पे किसी को सॉरी करके मना कर दें कि नहीं ये मुझसे नहीं हो सकता है फॉर एवरी टेन मिनट्स यू आर एंग्री जब आप हर दस मिनट के लिए जब आप गुस्सा करते हो यू लूज सिक्स हंड्रेड सेकेंड्स ऑफ हैप्पीनेस ये एक एस्टिमेट के मुताबिक दस मिनट में अगर हम दस मिनट का गुस्सा करते हैं तो सिक्स हंड्रेड सेकेंड्स ऑफ हैप्पीनेस हमें लॉस हो जाती है हम इससे महरूम हो जाते हैं अ लिटिल पॉट सून हॉट नेक्स्ट इज नेवर गेट एंग्री विद अ मैन हु हैज़ नथिंग टू लूज ये हमेशा ख्याल रखना है सबसे इम्पॉर्टेंट उस इंसान से कभी बहस में नहीं पड़ना चाहिए झगड़ना नहीं चाहिए या गुस्सा नहीं होना चाहिए जिसको खोने के लिए कुछ नहीं होता है चलिए आगे चलते हैं अब प्रोफेशनल्स की बात आती है जो काम कर रहे होते हैं कोई ऑफिस में कोई और कहीं नेवर रिप्लाई टू अ लेटर ईमेल व्हेन यू आर एंग्री या किसी भी चीज़ का किसी भी संदेश का अब हम ऑफिशल बात प्रोफेशनल की बात नहीं इन लाइफ में भी अगर कोई हमें कोई मैसेज होता है कोई टेलीग्राम होता है तो उसका हमें तब जवाब नहीं देना चाहिए जब हम गुस्सा होते हैं तो वी शुड सेटल डाउन एट लीस्ट देन रिप्लाई नेक्स्ट इज नेवर गो टू बैड विद एन आर्गूमेंट अनसेटल्ड हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए सोने की या बेड जब हम शाम को सोते हैं तो अगर कोई ऐसा आर्गूमेंट होता है कोई डिस्कस करना होता है कोई ऐसा मैटर होता है तो उसको अनसेटल्ड ही नहीं रखना चाहिए बिना सुलझाए हमें सोना नहीं चाहिए इससे भी हमारा एंगर ट्रिगर हो सकता है ज़्यादा हो सकता है तो बेटर कि हम पहले उस आर्गूमेंट को सेटल करें फिर ही हम सोने को चले जाएं ठीक है वैस नेक्स्ट क्या है एक्सपेक्टेशन ब्रीड इज फ्रस्टेशन ये भी याद रखना है जो एक्सपेक्टेशन होती हैं एक्सपेक्टेशन क्या होती हैं किसी से उम्मीद रखना ज़्यादा तो रखना ब्रीड इज़ फ्रस्ट्रेशन इससे फ्रस्ट्रेशन इंसान को पैदा हो जाती है फ्रस्ट्रेशन क्या होती है एक मेंटल स्टेट होता है जिसमें इंसान सही से डिसीजन नहीं ले सकता सही से उसका मेंटल जो मैं दिमाग काम नहीं करता है फ्रस्ट्रेशन ब्रीड्स एंगर और यही फ्रस्ट्रेशन जब आती है इंसान को जब वो उसमें इन डिसीजन मेकिंग हो जाती है उससे गुस्सा पैदा हो जाता है सो नेक्स्ट इज दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स गाइस वर्क इज द बेस्ट रेमेडी फॉर ऑल एंगर जितना हम अपने आप को एंगेज रखेंगे काम में उतना बेहतर है क्योंकि बेस्ट रेमेडी काम में इंसान को 
और जब वो काम में उलझा रहेगा तो एंगर कम रहेगा मैन हु डू नॉट नो हाउ टू फाइट एंगर जो इंसान अपने गुस्से को काबू करना नहीं जानता डाई यंग ऐसे इंसान जल्द ही इस दुनिया से रुखसत कर जाते हैं चलिए गाइज आगे चलते हैं हम इन डिसीजन मेक्स यू एंग्री इन डिसीजन डिसाइड नहीं कर पाना इंसान को एंग्री बना देता है देर फोर डिसाइड दिस वे और दैट वे लिहाजा हमें डिसाइड कर लेना चाहिए मुझे यहाँ जाना है या यहाँ जाना है नेक्स्ट इज इफ ऑल एल्स फेल्स लोअर योर स्टैंडर्ड्स अगर सब कुछ इतना करके भी सब फेल हो रहा है कुछ रिजल्ट नहीं आ रहे हैं तो हमें अपने स्टैंडर्ड्स जो हमने मेनटेन कर रखे होते हैं हमें थोड़ा उनसे नीचे उधर के नीचे आ जाना चाहिए ताकि फिर हम हम जो हमारा एंगर लेवल है उसको कम कर सकें जो हमने हाई स्टैंडर्ड्स मेंटेन कर रखे होते हैं उनसे हमें अपना ईगो साइड में रख देना चाहिए थोड़ा तो फिर जब हम थोड़ा इन स्टैंडर्ड से नीचे आ जाएंगे तो दिस विल हेल्प अस इन लवरिंग द एंगर नेक्स्ट इज Do not just catch your employees. Are your children doing wrong things? ये ये भी एक आम सी कॉमन सी चीज़ होती है हम अक्सर जो बॉस होते हैं वो अपने एम्प्लॉज पे यही नज़र रखते हैं कि कब वो गलती करें तो हम उनको पकड़ें या माँ बाप भी कोई पेरेंट्स ऐसे भी होते हैं कि बच्चों की रॉन्ग डूइंग्स पे ही नज़र रखते हैं कि कब ये गलती करें तो हम इनको पकड़ें और इन पर अपना गुस्सा निकालें डांटें इट विल मेक यू एंग्री इससे तो गुस्सा ही आएगा क्या इज दम डूइंग राइट थिंग्स कभी अगर हम पॉजिटिव ऑस्पेक्ट से देखेंगे हमें कोशिश करनी चाहिए कि उनकी पॉजिटिव्स ढूंढें हम हम छुप छुप के अपने एम्प्लॉज़ की नज़र रखते हैं क्या वो सही से फॉर एग्जांपल स्कूल्स की बात करें तो मैनेजमेंट ये देखता है कि कौन सा मेरा टीचर कहाँ गलती कर रहा है चले उसकी हम उसको पकड़ें ये नहीं देखते हैं कि क्या कोई पॉजिटिव भी कर रहा है कोई तो अगर ऐसी चीज़ें हम पॉजिटिव्स को कैच करने की कोशिश करें अपने बच्चों की पॉजिटिव थिंग्स को कैच करने की उनसे उनको एनकरेजमेंट मिलेगी तो हम जाहिर सी बात से गुस्सा नहीं करेंगे सो नेक्स्ट इज यू कैन नॉट चेंज अदर्स एज इजीली यू कैन चेंज योर सेल्फ सबसे बड़ी बात है दूसरों को तो हम बदल नहीं सकते हैं लिहाजा हमें खुद में चेंजेस लाने चाहिए खुद में तब्दीलियां लानी चाहिए सो मोइंग फॉरवर्ड देखिए तो अब कैसे अपने एंगर मैनेज करना है फिर सबसे पहले अगर टर्टाइज की हम बात करेंगे तो टर्टाइज की ही तरह बिहेव करना है जब एंगर हो तो गो इनसाइड योर शेल उसकी जो शेल होती है ऊपर से उसमें चला जाना है अब जा, हमें ज़ाहरी तौर उसमें नहीं जाना है बल्कि हमें टाइम लेना है थोड़ा थिंक बिफोर यू एक्ट कोई काम करने से एक्शन लेने से पहले हमें सोचना ज़रूर चाहिए पहले टेक अ टाइम आउट कुछ टाइम लेना चाहिए जहाँ पर हम पहले सोचें फिर रिएक्ट करें ना कि पहले हम रिएक्ट करें फिर सोचें फिर नेक्स्ट क्या है गाइस टेक थ्री डीप ब्रेथ्स तो लंबी लंबी सांसें लेनी चाहिए जिससे हमें रिलैक्सेशन मिलेगी और हम काम डाउन हो जाएंगे जब हम लंबी सांसें डीप ब्रेथ्स लेंगे तो इससे क्या हो जाएगा हमारी हमें एक रिलैक्सेशन और काम डाउन मिलने का समय मिल जाएगा सो so नेक्स्ट क्या है गाइज फिर आपने जब ये चीज़ें कर ली वाक अवे वाक अवे कैसे करना है वाक अवे आपको इससे बाहर कैसे निकलना है थिंक ऑफ ए गुड सोल्यूशन जब आपने टाइम ले लिया थिंक बिफोर यू एक्ट देन आपने डीप ब्रथ्स ले लिए फिर थिंक ऑफ ए गुड सोल्यूशन फिर क्योंकि अब आपका माइंड सेटल हो गया है तो एक सही सोल्यूशन सोचने की कोशिश करो फिर उस पर अमल करने की कोशिश करो तो फाइनली क्या करना है जब ये सब हो गया आपने 
कंट्रोल योर एंगर अपने गुस्से को कंट्रोल करो बिफोर इट कंट्रोल्स यू ऐसा ना हो कि गुस्सा ही फिर आप पे हावी हो जाए तो टेम करना है यू हैव टू टेम योर एंगर बिफोर इट टेम्स यू सेंस क्योंकि ये क्यों करना जरूरी है आपने एंगर को कंट्रोल क्यों करना है क्योंकि क्योंकि एंगर इज वन लेटर शॉर्ट ऑफ डेंजर गाइस ये ख्याल रखना है कि एंगर में सिर्फ एक लेटर की कमी होती है अगर इसने आपको कंट्रोल कर दिया तो ये आपके लिए बहुत ही हानिकारक हो सकता है इट विल बी अ वेरी डेंजरस सिचुएशन सो कंट्रोल योर एंगर बिफोर इट कंट्रोल यू सो बिकॉज डेंजर एंगर इज ओनली वन लेटर शॉर्ट ऑफ डेंजर गाइज आई होप आपने ये एंजॉय किया होगा ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारा एंगर मैनेजमेंट हर वॉक्स ऑफ लाइफ और हर किसी इंसान के लिए चाहे वो स्टूडेंट हो चाहे वो पेरेंट हो चाहे टीचर हो या कोई भी किसी भी फील्ड से वाबस्ता हो तो एंगर मैनेजमेंट बहुत ही ज़रूरी है और हमें चाहिए कि हम सही तरीके में अपने एंगर को मैनेज करें और एक अच्छी लाइफ जी सकें थैंक यू गाइस थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम आई होप यू वुड हैव एन्जॉय दिस लेसन थैंक यू वेरी मच